வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினந்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியில வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகர ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை தொட்டாச்சு நீங்கி சரிங்க ஐயா இந்த மூலிகை பொதுவா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிக நீர் போக்கான இடங்கள்ல முளையக்கூடியது சாதாரண பகுதியிலும் வயல் காட்டுல வரப்புகள்ல பெரும்பாலும் நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்க்க முடியும் நம்ம பசங்கெல்லாம் கூட சின்ன பிள்ளையில விளையாடும் போது அந்த குழந்தைங்க இதை போயிட்டு அந்த செடியை தொட்டதுன்னா சுருங்கிடும் அப்ப அதனால இது ஆரம்ப காலத்துல இதுக்கு பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தொட்டா சுருங்கி என்ற பெயர் தான் விளங்கி வந்தது அது கால காலகத்துல மருவி தொட்டா சினுங்கி என்று இன்னைக்கு பெயர் ஆயிடுச்சு இந்த மூலிகைக்கு மருத்துவ குணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த தொட்டாச்சினிங்கி மூலிகை வந்து சித்த மருத்துவத்துல ஒரு கூட்டு மூலிகையாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்குது இந்த ரத்தத்தை உரைய வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள்ல இந்த தொட்டாச்சினிங்கி பெரும் பங்கு வகித்திருக்கிறது அது போல இப்போ பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இப்போ மாத விளக்கு பிரச்சனை ஏற்படுது அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒண்ணு மாத விளக்கு தடை ஏற்படுது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அதிக உதிரப்போக்கு அதாவது ஏழு நாள் எட்டு நாள் பதினைந்து நாள் கூட சில பேருக்கு இருக்குது குழந்தை பருவத்தை அதாவது ஒரு பதினைஞ்சு வயது அவங்க ருதுவானத்திலிருந்தே நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வருது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மூலிகை வந்து மிக சிறந்த ஒரு மருத்துவ பயனுள்ள மூலிகையா இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த குழந்தைங்க வந்து ரத்த சோகையால பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க அதனால அவர்களுக்கு வந்து அந்த ரத்த அணுக்கள் குறைபாடு ஏற்பட்டு ரத்த சோகையினால ஞாபக மருதி கண் கோளாறுகள்லாம் கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த தொட்டாச்சு நீங்க மூலிகையை கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த மாத விளக்கு அதிக உதிர போக்கு நிற்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அந்த நோய் குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த காலில் வந்து புண்ணு வந்துடும் காலிலேயோ கையிலேயோ அடிப்பட்ட இடத்துலயோ புண்ணு வந்து ரத்தம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆறவே ஆறாது அந்த புண்களுக்கும் இந்த தொட்டாச்சு நீங்க மூலிகையினுடைய சாறை வைத்து கட்டுவதன் மூலமாக அந்த ரத்த போக்கு நின்று அந்த புண்கள் ஆறிவிடும் இந்த குழி புண்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது குழி புண் அப்படியே வந்து கால கையிலேயோ எந்த இடத்துல அந்த புண்ணு வந்துருச்சுனாலும் அது ஒரு பகுதியில இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு கூட வந்துடும் அப்படியே ஓட்டையா போட்டுக்கிட்டே போயிடும் அந்த குழி புண்கள் ஆறவே ஆறாது ரொம்ப நாள் ஆக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய புண்கள்ல வந்து இந்த தொட்டாச்சு நீங்க இலைய நன்றாக அரைத்து சாறு எடுத்து அந்த சாறு ஒரு நாளை இந்த சுட்டு அந்த புண்ணுல விட்டுட்டு அது மேல வெற்றிலை அந்த வெற்றிலை வந்து நன்றாக கசக்கி அதை வைத்து கட்டிக்கிட்டே வரணும் சில காலங்களுக்கு அதாவது ஒரு குறைந்தது ஒரு ஒரு மண்டலமாவது கட்டணும் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து கட்டிக்கிட்டே வந்தாங்கனாக்கா அந்த ஆறாத குழி புண்களும் ஆறிவிடும் இந்த நிறைய பேருக்கு இப்ப சொரி சிறங்கு படை கரப்பான் பூச்சிக்கடி போன்ற அந்த சரும நோய்களுக்கும் இந்த தொட்டாச்சு நீங்க வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்போ இந்த தொட்டாச்சு நீங்க இலையினுடைய மருத்துவ பயன்களை பார்த்தோம் இது வந்து சமூலமாவே பயன்படும் இதுல உள்ள வேறு தண்டு பகுதி இலை இவை அனைத்துமே மருத்துவ குணம் உள்ளவை அதுல வந்து முக்கியமா பார்த்தாக்கா இந்த வேர் பகுதி இருக்கு பாருங்க இந்த வேர் பகுதியை நன்றாக உலர வைத்து பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டு தேனில் குழைத்து காலை மாலை இரவு என்று மூன்று வேலையும் இரண்டு மண்டலங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் அந்த கல் அடைப்பு சிறுநீரில் வரக்கூடிய கல் அடைப்பு சுத்தமாகி நீர் எரிச்சல் நீர் கடுப்பு நீர் தாரையில் வரக்கூடிய வீக்கங்கள் அதனால் வரக்கூடிய அழற்சிகள் அனைத்தும் குணமாகும் இப்ப மேலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இப்ப வந்து காலில் அடிபட்டு முடக்கு வாதம் இந்த மூட்டு வலி இந்த மூட்டுகள் எல்லாம் வீங்கி போயிடும் நிறைய பேர் இப்போ இந்த கை விரல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வீங்கி வீங்கி இருக்கும் இப்ப இந்த ஜுரம் வந்த காலத்துல நிறைய பேருக்கு அதே போல அந்த வீக்கங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வீக்கம் வந்தவர்களுக்கு இந்த இலையை நன்றாக அரைத்து அதை வந்து அந்த சாந்து மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை அந்த விளக்கெண்ணெயில விட்டு காய்ச்சி அதை ஒரு இளம் பதமா எடுத்துக்கணும் சூட்டுல அந்த இடத்துல பற்று போட்டு கொண்டு வந்தால் அந்த வீக்கங்கள் குணமடையும் வீக்கம் மட்டும் இல்லாம கழலைகள் கழலை கட்டிகள் போன்ற இடங்கள்லயும் இந்த இலையை அரைத்து விளக்கெண்ணெயில வதக்கி வைத்து கட்டும் பொழுது அந்த கட்டிகள் போன்ற நோய்களும் குணமாகும் நிறைய பேருக்கு மலச்சிக்கல் வந்து அதன் காரணமா அந்த மூல நோய் மற்றும் பவுத்திர நோய்கள்லாம் வந்து அந்த புண்கள் ஆறாம அவர்களுக்கு அந்த ஆசன வாயில வந்து அரிப்பு புண்கள் போன்ற நோய்கள்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி புண்கள் வந்தவர்களுக்கும் அந்த பவுத்திர நோய் உள்ளவர்களுக்கும் இதை அரைத்து ஒரு வெற
அதுபோலவே உள்ளுக்கும் வந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக அதாவது இந்த தொட்டாச்சி நீங்கினுடைய வேரை நன்றாக மைய அரைத்து பசும்பாலில் கலந்து காலை அதிகாலை வேளையிலே வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு கொண்டு வருவதன் நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முப்பது முதல் ஐம்பது மில்லி வரை சாப்பிட்டு கொண்டு வருவதன் மூலமாக அந்த மூல நோய் முற்றிலுமாக குணமாயிடும் பொதுவாக அந்த வெப்ப நோய் காரணமாக தான் இந்த இது மாதிரியான உடல் புண்கள் வயிறு கோளாறு இந்த மூல நோய் பௌத்திர நோய்கள்லாம் வர்றது அந்த மாதிரி காலங்களில் அவர்களுடைய உடலில் உள்ள வெப்பத்தை குறைப்பதற்கும் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த தொட்டாச்சி நீங்க மூலிகை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த தொட்டாச்சி நீங்க மூலிகையை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் குணப்படுத்துது அப்படிங்கறத பத்தி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சிருக்கிறோம் இதுல வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து வெங்காயங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும் சீரகம் வேற எதுவும் வேணாம் அந்த சின்ன வெங்காயமும் சீரகம் மட்டும் போட்டுக்கலாம் இதுவும் எப்படி ஐயா ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சோம்னா அது அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் எந்த ஒரு மூலிகையும் நம்ம கஷாயம் காய்ச்சும் பொழுது இரண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சோம்னா அதனுடைய அரை பகுதியாக அதாவது ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சா ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு சுன்ற மாதிரி காய்ச்சிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து இன்னொரு முறையிலையும் நம்ம இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த சீரகம் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த தொட்டாசி நீங்க இலையுடன் சேர்த்து நன்றாக மைய அரைத்து மோரில் கலந்து காலை வேலைகளை நம்ம க தினந்தோறும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த அதிக உதிரப்போக்கு குணமாயிடும் அதுபோல் இந்த கஷாயத்தை குடிப்பதன் மூலமாகவும் அந்த பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் குணமாயிடும் சரிங்க ஐயா இப்போ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முகப்பருவ என்ற தொந்தரவு நிறைய பேருக்கு இருக்கு இப்போ இந்த தொட்டாச்சி நீங்கள இருக்கக்கூடிய காய் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாருங்க இந்த காய் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முகத்துல நம்ம முகப்பருவ எப்படி இருக்கு அதே மாதிரியே இருக்கு இல்லையா அந்த சித்தர்கள் வந்து அந்த நமக்கு எல்லாமே உணர்த்துனது அவங்களுடைய அந்த ஞான திருஷ்டியில அவங்க கண்டுபிடிச்சதே வந்து எந்தெந்த மூலிகைகளுடைய தன்மை எப்படி இருக்கோ அதனுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சுதான் நம்ம உடலுக்கு நோயை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கிறத அவங்க தீர்மானிச்சு நமக்கு அந்த அறிவுரைகள்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொட்டாச்சி நீங்கினுடைய இந்த காய் பகுதிக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த முகத்தில் வரக்கூடிய முகப்பொரு மாதிரியே இருக்கும் அதனால இந்த தொட்டாச்சி நீங்கினுடைய சமூலம் அதாவது காய் தண்டு இலை வேர் இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக எடுத்து நன்றாக மைய அரைத்து முகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே பூசிக்கிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து பிறகு நல்லா சுத்தமாக தண்ணீரிட்டு கழுகிட்டோம்னாக்க அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய முகப்பொருட்கள் குணமாயிடும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம இதை காய்ச்சிக்கிட்டோம் இது வடி கட்டிக்கலாம் நம்ம காய்ச்சின இந்த கஷாயத்தை காலை மாலை இரவு மூன்று வேலையுமே ஆகாரத்திற்கு முன்பு சிறிய குழந்தைகளுக்கு ஒரு இருபது முதல் முப்பது மில்லி வரைக்கும் பெரியவர்களுக்கு முப்பது முதல் ஐம்பது மில்லி வரைக்கும் அதாவது ஒரு அரை டம்ளர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அவர்களுடைய அந்த பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குறைபாடும் சிறுநீரக கோளாறுகள் சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கல் அடைப்பு நீர் எரிச்சல் நீர் கடுப்பு போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் சொட்டாச்சு நீங்கி கஷாயம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் கொதி வந்த பின் சிறிய வெங்காயம் தொட்டாச்சு நீங்கி மூலிகை மற்றும் சீரகம் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டினால் தொட்டாச்சு நீங்கி கஷாயம் தயார் 
சோ இந்த தொட்டாச்சு நீங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மத்தவங்களை கிண்டல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதா நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் பட் தொட்டாச்சு நீங்க மூலிகையில இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க வந்து தெரியப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது பச்சை பயிர் உப்மா இந்த பச்சை பயிர் உப்மா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஊற வைத்த பச்சை பயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேற்பிலை கொத்தமல்லி இலை நல்லெண்ணெய் கடுகு சீரகம் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு பச்சை பயிர் தோலோட நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறணும் அதோட சைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டபுள் ஆயிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஊறி இருக்கணும் இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சில இதை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுட்டு மாவு கொஞ்சம் திக்காவே இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி சரியா இருக்கு இப்ப நம்ம இத ஒரு பாசத்துல மாத்திக்கலாம் இப்போ இந்த மாவுல கொஞ்சமா வந்துட்டு பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் இந்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பச்சை பயிரை வந்துட்டு நல்ல மாவா அரைச்சிட்டு இருக்கோம் இத வந்துட்டு இட்லியா வந்துட்டு ஊத்திக்கலாம் சாதாரணமா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இட்லி பாத்திரத்துல நான் வந்துட்டு மந்தார இலை வச்சு லைன் பண்ணிருக்கேன் அதுல நம்ம இட்லி இந்த பச்சை பயிர் மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திக்கலாம் எல்லா குழியிலையும் நம்ம அந்த மாவு ஊத்தியாச்சு இப்ப நம்ம இத நல்லா ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் வர வரைக்கும் இட்லியோட பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சோம்னா சரியா இருக்கும் நல்லா வெந்திருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஒரு போர்க் வச்சு அதுல அப்படியே குத்தி பாருங்க ஒட்டிட்டு வரக்கூடாது அது கூட அப்போ ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இத இட்லி மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கோம் இந்த பாசி பயிர அதை இந்த இலையில இருந்து தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி இலையில இருந்து எடுத்துட்டோம்னாக்க தனியா வந்துடும் அந்த இட்லி
இப்போ இந்த பச்சை பயிறு மாவு எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு இட்லி மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம இட்லி உப்புமா செய்யும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா இட்லியை வந்துட்டு கையிலேயே அப்படியே பிசைஞ்சு விட்டுருவோம் இல்லையா இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம அழகாக குட்டி குட்டி பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு உப்புமா செய்யும் போது அது ஒரு வெரைட்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை இப்போ வந்துட்டு நம்ம குட்டி குட்டி பீசஸாக இப்படி வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இட்லியில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த வாசனை நல்லா வருது இப்போவே யூஸ்வலாக நம்ம பெருங்காய பொடி வந்துட்டு தாளிக்கும் போது போடுவோம் வாசனையாக இருக்கும் ஆனால் இது இட்லியில் செய்யும் போதே வந்துட்டு கூட நல்ல வாசனையாகவே இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஒரு வடசட்டி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்க மாதிரி அதில் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் மாற்றி தாளிச்சுக்கலாம் இதில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நம்ம அடுத்தது இதில் கடுகு கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக சீரகம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் அந்த கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் இஞ்சி அப்புறம் கறி லீவ்ஸ் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூடாகிடுச்சு இதில் கருவேப்பிலையும் இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் வெங்காயம் இதுல சின்ன வெங்காயம் நீங்க கட் பண்ணி போட்டீங்கன்னாக்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் இப்போ வெங்காயம் கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு சும்மா ஒரு சிட்டிக்க அளவு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்போ இதுல நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை பயிறு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இட்லி இப்போ இந்த பச்சை பயிரில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்ததில் தோலோடு தான் போட்டிருக்கோம் அப்போது அதில் உங்களுக்கு அந்த ஃபைபர் சட்டு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் தோல் இல்லாமல் நீங்கள் இதை வந்துட்டு பாசி பயிர் வச்சே கூட பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் போது அது எதுக்காக நம்ம செய்யாமல் விடணும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அதை ஒரு மாவாக அரைச்சி அதுக்கப்புறமா தான் போட போகிறோம் ஸோ தோலோடைய நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பயிர் உப்புமா செய்யும் முறை ஏற்கனவே ஊற வைத்த பச்சை பயிரை மிக்சியில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் பின்னர் இட்லி பானையில் மந்தார இலைகளை பரப்பி அதில் அரைத்த பச்சை பயிர் மாவை ஊற்றி வேக வைக்கவும் வெந்த பின் சிறு சிறு வடிவில் நறுக்கிக் கொள்ளவும் இரும்பு வானலையில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை நறுக்கிய இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் மற்றும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கி அதனுடன் வேக வைத்து நறுக்கிய பச்சை பயிரை போட்டு கிளறி எடுத்தால் பச்சை பயிர் உப்புமா தயார் இப்போ இந்த பச்சை பயிர் உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுல நீங்க புதினா சட்னி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா ருசியாவே இருக்கும் இதுல கொஞ்சமா நீங்க எலுமிச்சம் பழ சாறு கூட சேர்த்துக்கலாம் மேல கொஞ்சமா அப்படியே இது பிழிஞ்சு விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ இந்த பச்சை பயிறு உப்புமால நம்ம பயிர் வந்துட்டு அந்த தோலோட போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஃபைபர் ரிச்சான ஃபுட் ரொம்ப ஈஸியானது தான் நீங்கள் ஓவர் நைட் இதை ஊற வைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேலை மற்றபடி இதை வந்துட்டு அரைக்கிறதும் சரி அதுக்கப்புறம் இட்லியாக போடுறதும் சரி மொத்தமாகவே ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம வந்துட்டு இந்த உப்புமாவை கிளறிடலாம் ரெடி பண்ணிடலாம் 
மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில வேற ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்